Приветствую вас, друзья, на канале Каменный Успех. Дома из камня. Как сделать строительное ведро? Вот, смотрите, строительное ведро. Вот старое строительное ведро у меня. Хотел открутить быстро, не получилось. Но ничего, мы попробуем сейчас сделать строительное ведро. Чтобы вы посмотрели, чтобы это было быстро, качественно и хорошо. Еще мы их делаем. Вот старые стулья. Их полно можно найти. И вот э, на них хорошее дерево можно с них делать. Хорошие ручки. Поэтому я их использую. Нам необходима ножелка, там метр, карандаш, все по мелочам, короче. Вот такую канистру. Ее можно найти легко на помойке. Обрезали вот по, по самый край. Обрезали, 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 обрезали. И потом простой хозяйский, хозяйский шуруповерт. Светлите дырочки, отверстия и закручиваете, закручиваете болты. Вы сами сейчас увидите, как просто можно делать строительные ведра. У меня наброска есть сейчас на ведро. Я его просто померяю, сколько у меня. Так, 29. Сколько у нас здесь? 29. Отлично. Так, то, что нам не нужно, убираем. видео, которое я уже показывал, объяснял о ветре, как необходимо поднимать, как необходимо с ним работать. Вы можете посмотреть, насколько же это удобно. Я постоянно беру вот здесь за ведро за ручку и с этой стороны. С этой стороны есть такая выемка, вот она. Вот. Поэтому я стараюсь делать, чтобы оно на эту руку было. Держу здесь и снизу. все делается в кустарных условиях вы можете делать хоть чего хоть деревянные эти колышки забивайте хоть проволокой скручиваете хоть гвоздями шурупом и саморезами как вам удобнее как вы придумаете так и сделайте потому что вам это ведро носить сейчас мы ее закручиваем самое главное чтобы была планка внутри планка наружу чтобы удобно было взять все вот вот оно готово ведро вот какие аккуратненькие, красивенькие ветра получаются. Я когда приехал в Грецию, не знал, как к ним подступиться. Думаю, это же, наверное, неудобно. Его можно так взять, нести, нести как простое ведро. Его можно вот так взять и поднять на колено. Вот. По той же ноге. Раз подняли, поставили и пошли. Я его могу раз немножко выше поднять, как бы на живот. И завести руку под низ. У меня есть да, за что браться. Вот, вот. Вот, я специально делаю на свою руку. Вот. Я раз могу его приподнять. Вот, 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 вот. У меня пошло и вверх. Вот я на, на плечо поставил и пошел. Преимуществ в нем много. Я показал, вот как необходимо работать с такими ведрами. Делаю ведра для соревнований. Ребята будут таскать, поднимать на плечо и опускать. Кто сколько поднимет. Интересно. Я думаю, что мы поучаствуем в этом деле. Ведро служит для раствора, пока не появились, не протерлись дырки. Когда протираются дырки, начинает течь раствор или бетон уже по плечу, по бороде. Но, если у вас, скажем так, в ведре появилась дырка, ничего страшного. Вы можете носить халики, камень, песок. Вы можете найти применение всегда этому ведру, пока оно полностью не сломается. Оно может и год служить, и два. Как вы используете, как вы швыряете им? когда нервничаете, переживаете или хотите быстро сделать. Бывает же такое, закинет за 3-9 земель и потом ходит и ищет. 